Allora, l'estate è praticamente finita, oggi andiamo a vedere 5 esercizi per riprendere un attimo l'attività fisica, visto che comunque d'estate è normalissimo andare in vacanza, sgarrare, mangiare un po' quello che capita, ci sono sempre periodi di inattività, o almeno questo è quello che fa la maggior parte delle persone, e oggi vi mostro 5 esercizi per riprendere alla grande e tornare in forma. Primissimo esercizio, iniziamo con un po' di cardio misto a un po' di potenziamento. Barpees, si parte da posizione di push up, ok, braccia applicate, da qui eseguiamo un semplice push up esplosivo, quando andiamo a risalire andiamo in accosciata di squat, da qui basta solo spingere con i talloni ed eseguire uno squat esplosivo, quindi da qui facciamo questo. Toccherà ripetere tutto al contrario per andare a fare la fase di discesa e poterlo eseguire per più volte, quindi per più ripetizioni. Ve lo mostro al volo. Push up. Per eseguire questo esercizio è importante avere una buona base di forza, quindi almeno 15-20 push ups, perché sennò si rischia di avere problemi ai polsi, ai gomiti o alle spalle, perché è facile andare ad eseguire un movimento in modo errato. Molto importante è quando si sta in accosciata di squat spingere con i talloni ed evitare sempre comunque che il ginocchio vada oltre la punta del piede, perché fatto in modo ripetuto con il passare dei mesi o degli anni può portare ad un'usura precoce dell'articolazione del ginocchio almeno 20 secondi di esercizio per andare a svegliare il corpo per chi è più esperto può arrivare a un minuto senza problemi quindi tra i 20 secondi e un minuto di esercizio andiamo a vedere il secondo esercizio andiamo a fare gli affondi da qui si va a spingere sempre con il tallone della gamba che sta avanti ok da qui eseguiamo un affondo esplosivo e cambiamo gamba. Anche questo almeno 20 secondi di esercizio fino ad arrivare a un minuto in base alla vostra preparazione fisica. È importante anche qui non andare troppo avanti con il ginocchio rispetto alla punta del piede e non piegare troppo in avanti il busto, ok? Sempre abbastanza perpendicolare al terreno se è possibile terzo esercizio andiamo a vedere un esercizio per attivare bene l'addome per rinforzarlo andiamo alla sbarra o agli anelli come in questo caso perché qui al parco non c'è più la sbarra quindi non si sa che fine ha fatto usiamo gli anelli ci appendiamo braccia tese attiviamo subito l'addome gambe tese e alziamo le gambe Mi raccomando, movimento sempre controllato, non si oscilla avanti o indietro con il bacino, si controlla sempre la fase di discesa. È lì il punto in cui si può attivare meglio l'addome, controllando al massimo la discesa. Per chi è più strecciato può tranquillamente eseguire una chiusura massima dell'addome. Per chi invece ha difficoltà anche solo a mantenere le gambe tese può tranquillamente piegarle e quindi fare dei knee raises quindi alzate di ginocchio leggermente più semplice da qui quarto esercizio classiche trazioni parto braccia tese ho una goccia in testa <ride> perché sta piovendo però non ci si ferma mai anche quando piove perché bisogna essere costanti quindi anche in una giornata Bella di leggera stella. pioggia non ci si ferma da qui per chi ha difficoltà ad eseguire le trazioni libere può tranquillamente usare un elastico per assistere l'esercizio quindi mettiamo elastico 
sotto i piedi o sotto le ginocchia preferisco sotto i piedi quando le gambe sono tese però in questo momento abbiamo gli anelli bassi quindi ho bisogno di accorciare per forza di cose le gambe quindi lo teniamo così sempre il movimento è lo stesso è leggermente più semplice ultimo esercizio classico esercizio come per i pull up a corpo libero dips molto semplice mi raccomando le spalle non vicino alle orecchie quindi spalle depresse il petto non è aperto sempre leggermente chiuso addome attivo potete eseguire questi 5 esercizi a circuito quindi andando a fare un esercizio dietro l'altro con un tempo di pausa tra un esercizio e l'altro di circa 15-20 secondi per chi invece è abituato a fare allenamenti di resistenza può tranquillamente togliere la pausa tra un esercizio e l'altro quindi fare tutto di fila per poi andare a riposare 2-3 minuti circa tra un giro e l'altro perché ovviamente si fa un giro e poi in base alle proprie capacità si può ripetere per 3-4 volte se no se invece volete prendervela con calma e fare un qualcosa di più tranquillo potete tranquillamente fare ogni esercizio a sé quindi si fanno 3-4 serie di barpees, 3-4 serie di affondi, 3-4 serie di addome e così via per quanto riguarda le ripetizioni durante gli esercizi come trazioni, addome e dips, quello dipende molto dalla preparazione fisica, quindi possono essere 8-10 ripetizioni come possono essere 20, questo cambia tutto da persona a persona. Vi raccomando se il video vi è piaciuto premete il tasto like, condividetelo con i vostri amici, lasciate un commento facendomi sapere cosa siete interessati a vedere, inoltre se volete iniziare ad allenarvi a corpo libero o volete cambiare i vostri allenamenti potete tranquillamente andare sul mio sito andrealarosa.fit dove ci sono vari programmi per l'allenamento a corpo libero con tutti gli esercizi base principali suddivisi per principiante, intermedio avanzato e addirittura un altro programma solo per il core inoltre vi lascio tutti i link in descrizione sia del sito web dove potete trovare le mie schede sia del sito web Prozis dove prendo i miei snack integratori sportivi e il mio abbigliamento oltre che prodotti elettronici vi lascio anche alcuni dei miei preferiti così potete dare un'occhiata mi raccomando usate il codice sconto la rosa 10 perché oltre al 10% di sconto su tutti i prodotti in alcuni periodi avrete a disposizione dei prodotti extra in omaggio superata una certa spesa a presto